ஹாய் கிளாட் வெல்கம் யூ ஆல் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு பெரிய சாரி சொல்லிக்கிறேன் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக போடாமல் இருக்கிறதுக்கு இனிமேல் வீடியோஸ் நான் ரெகுலராக போட ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ 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 மச் நிறைய பேர் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க ஸோ ஓகே குயிக்காக வந்து நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ரிகன்சிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வித் ஃபினான்ஷியல் accounts okay so in that idha the reconciliation statement da paakaporu okay la the concept la porthukku munadi indha points ellame therinjirukonga idu already ungalku therinjadha once again vandha naan ungalku or glance solren paarenga closing stock increase aachina ungala profit um increase aagum closing stock decrease aachina ungala profit um decrease aagum opening stock increase aachina ungala profit vandu decrease aagum ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுனா உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க இல்லையா ஸோ அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன இந்த சைடு வரும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த சைடு வரும் ஸோ உங்களோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இந்த சைடு வரும் என்ன வரும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டென் தௌசண்ட் போடுவீங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன உங்களோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்குது ஸோ You are closing stock increases, na, profit also increases. That's the one, first one. Okay, you know. Second one, if you look at the closing stock, it's 40,000 and the opening stock is 50,000. Then, you have a gross profit. What is the gross loss? What is the gross loss? 10,000. So, in this case, if you look at the closing stock, it's less than the closing stock. So, the closing stock decreases, profit also decreases. So, the closing stock decreases, profit also decreases. ஸோ உங்களுக்கு லாஸ் வருது கிளியர் இதே கான்செப்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கல லாஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸஸ்னா ப்ராஃபிட்டு டிக்ரீஸஸ் ஸோ இதே கான்செப்ட் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டென் தௌசண்ட் வருமா அப்போது இந்த இடத்துல என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டிக்ரீஸஸ்னா ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ அதனால் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டிக்ரீஸஸ்னா ப்ராஃபிட்டு இன்க்ரீஸஸ் ஓகே ஐ திங்க் கிளியர் புரிஞ்சுருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இந்த இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட மீனிங் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் போயிடலாம் இது இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஸ்டேஷன் தேர்ட்டீன் உங்களுக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் விசிபிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் புக் எடுத்து லிசன் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த எலிஸ்டேஷன் தேர்ட்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி வந்து காஸ்ட் புக்ஸோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சம் ஃபிகர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிப்பர் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடணுமா இல்லை ப்ராஃபிட் அஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணலை அப்படி மென்ஷன் பண்ணலைன்னா நீங்கள் எதை வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியலும் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் எது போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால எனக்கு காஸ்ட் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் வந்து நான் இந்த சம் போட போகிறேன் புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் படி போட்டிருப்பாங்க ஓகே கிளியா ஸோ லெட் கேட் இன் டுவர்ஸ் சம் நவ் சி இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தேர்ட்டீன் தான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் சி பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் காலம் அது எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மேட் எப்படி போடணும்னு தெரியும் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியலனா நீங்கள் புக் எடுத்து லிசன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் சம் போட போகிறேன் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஓகே ப்ளஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் கேல்குலேட் பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் அந்த ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ
வந்து ஃபினான்ஷியலா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படிங்க இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவைடட் இன் த ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து நீங்க புக்க ரெஃபர் பண்ணுங்க இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 13 ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவைடட் இன் தி ஃபைனான்ஷியல் புக்ஸ் சோ ஃபைனான்ஷியல் புக்ஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணதனால உங்க प्रॉफिट வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சிட்டு அதுல प्रॉफिट கம்மி ஆயிருக்கா அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க திங்க் பண்ணி தான் நீங்க ஹேண்ட வந்து அப் அண்ட் டவுன் பண்ண போறீங்க ஓகே கிளியர் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணதனால உங்க प्रॉफिट வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு சோ இது காஸ்ட் னு சொல்லிருக்க இந்த ரைட் வந்து ஃபைனான்ஷியல் சொல்லிருக்க அப்ப ஃபைனான்ஷியல் புக்ஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணதனால என்னோட प्रॉफिट வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு சோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஹேண்ட வந்து கீழ டவுன் பண்ணிடுறேன் டவுன் பண்ணிட்டேனா சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹேண்டையுமே நீங்க ஈக்குவலா கொண்டு வரணும் அதாவது என்னன்னா காஸ்ட் புக்ஸையும் பைனான்சியல் புக்ஸையும் நீங்க ஈக்குவலா கொண்டு வரணும் அப்ப ஈக்குவலா கொண்டு வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து பைனான்சியல்ல இப்படி கொண்டு வந்து ஈக்குவல் பண்ணலாம் அதாவது மேல ஹேண்ட் கொண்டு வரணும் அது பிளஸ் கீழே ஹேண்ட் கொண்டு போறனா அது மைனஸ் ஓகே ஒன் இப்ப ஹேண்ட் வந்து இப்படி இருக்கு பைனான்சியல் புக்ஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணதுனால ப்ராஃபிட் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு சோ இப்ப நான் இந்த ரெண்டு காஸ்ட் புக்கும் பைனான்சியல் புக்கும் நான் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும்னா ஒண்ணு நான் என்ன பண்ணலாம் பைனான்சியல் புக்க ஆட் பண்ணா எனக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆகும் அப்படி இல்லையா காஸ்ட் புக்க மைனஸ் பண்ணனா ஈக்குவல் ஆகும் இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு பண்ணலாம் ஆனா நம்ம சம் என்ன பண்றோம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் சம் வந்து போடுறோம் ஓகே நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம்னா காஸ்ட மட்டும் தான் நம்ம அப் அண்ட் டவுன் கொண்டு வரணும் ஆப்போசிட்ல இருக்க பினான்சியல கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கணும் கிளியர் இப்ப இதே சம் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பினான்சியல் புக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பினான்சியல மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் கொண்டு வரணும் ஆப்போசிட்ல இருக்க காஸ்ட் புக்க நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கணும் கிளியர் இப்ப நான் சம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறேன் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்றேன் காஸ்ட மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் கொண்டு வரணும் இப்ப ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்னால காஸ்டா இப்ப நான் வந்து ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் காஸ்டியும் பினான்சியல் அப்ப காஸ்ட் புக் தானே நான் இறக்கணும் அதனால என்ன பண்றேன்னா லெஸ் பண்றேன் லெஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆயிடும் காஸ்ட் புக்கும் பினான்சியல் புக்கும் ஈக்குவல் ஆயிடும் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இன்கம் டாக்ஸ் வந்து நான் லெஸ் பண்றேன் கிளியர் இது ஸ்டார்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் பட் ட்ரஸ்ட் மீ ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு <laughs> பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் ஆனதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாயிடுச்சு சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இப்படி ஹேண்ட மேல கொண்டு வர ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ணும் ஈக்குவல் பண்ணும் ஒண்ணு நான் என்ன பண்ணலாம் பினான்சியல மைனஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி காஸ்ட ஆட் பண்ணலாம் இது ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் பினான்சியல் ஈக்குவல் ஆயிடும் ஆனா நம்ம சம் என்ன பண்றோம் பாக்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போறோமா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பினான்சியல் புக்ஸ் போறோமான்னு பாக்குறோம் இப்ப வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் நம்ம வந்து சம் போடுறோம் அப்ப ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் போறோம்னா காஸ்ட மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்க அந்த கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கணும் அப்ப ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் என்ன பண்ற காஸ்ட வந்து இப்ப ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணா எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடும் ஹேண்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் பினான்சியலும் ஈக்குவல் ஆயிடும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும் பண்ணிருக்காங்க <laughs> ஆனா உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பினான்சியல் புக்கா காஸ்ட் புக்கா எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்படி மென்ஷன் பண்ணலன்னா நீங்க எதை எடுத்து எதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட்னா அது காஸ்ட மீன் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் அப்ப அது காஸ்ட் புக்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் கிளியர் அப்ப ஒர்க் ஓவர் ஹெட் அண்டர் ரிகவர்ட் அண்டர் ரிகவர்ட்னா நீங்க கம்மியா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓவர் ரிகவர்ட்னா நீங்க அதிகமா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒர்க் ஓவர் ஹெட் அண்டர் ரிகவர் கம்மியா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஓவர் ரெட் காஸ்ட்ல ஓகே அப்போ காஸ்ட் புக்ஸ்ல கம்மியா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமா இருக்கு
ஆனால் நம்ம அது என்ன பார்க்கணும் சம்மு ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் போடுறோமா ஃபினான்ஷியல் போடுறோமான்னு பார்க்கணும் இப்போ ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் நம்ம சம் போடுறோம் அப்போ காஸ்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம ஏற்றி அப் அண்ட் டவுன் பண்ணணும் ஆப்போசிட் ஹேண்டை கான்ஸ்டண்டாக வச்சிருக்கணும் இப்போ ஆஸ் பர் காஸ்ட் தானே சம் போகிறோம் நான் காஸ்ட்னால ஸோ நான் காஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ஃபினான்ஷியலும் காஸ்ட்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுது கிளியர் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஒர்க் ஓவர் ஹெட் ஒர்க் ஓவர் ஹெட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் கிளியர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் வீடியோ அகெயின் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த கிளியராக ஃபோக்கஸ்டாக லிசன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒன்று படிச்சிங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் ரிகவரி இன் காஸ்ட் காஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெண்டுத்துலையுமே டெப்ரிசேஷன் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது ஃபினான்ஷியலில் டெப்ரிசேஷன் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணதுனால உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாகிடுச்சு எவ்வளோ கம்மியாகிடுச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் ரிகவர்ட் இன் காஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் காஸ்ட்டில் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணதுனால அங்கேயும் ப்ராஃபிட் வந்து கம்மியாகிடுச்சு இப்போது இதுலேயும் கம்மியாகுது இதுலேயும் கம்மியாகுது இப்போ அமௌண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கம்மியாயிருக்கு காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஃபினான்ஷியலை விட கம்மியாகிடுச்சு அதனால நான் ஹேண்ட் வந்து நான் இப்படி வச்சிடுறேன் ஓகே கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹேண்ட் வந்து ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஓகே ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தில் எதோ ஒன்று பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம சம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோமா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடுறோமான்னு பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம்னா காஸ்ட் புக்ஸ் மட்டும்தான் அப் அண்ட் டவுன் ரேஸ் பண்ணும் ஆப்போசிட்ல இருக்க ஃபினான்ஷியலாக கான்ஸ்டண்டாக வச்சிருக்கணும் அப்போ ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ்னால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹேண்டை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு காஸ்ட்டும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவலாக வந்தது கிளியர் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஓவர் ரிகவரி ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதிகமாக ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இது அமௌண்ட் வந்து எது போடணும் ஃபினான்ஷியலோட இது போடணுமா காஸ்ட்டோட இது போடணுமா பார்த்தா இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் போடணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா சாரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ரிகவர்ட் அப்போ அட்மி இப்போ இதுவும் இதுவும் மென்ஷன் பண்ணல காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலைனா அது ஓவர் ஹெட்ஸ் என்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் அது காஸ்ட்டை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ரிகவர்ட் ஓவர் ரிகவர்ட்னால் நீங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஓவர் காஸ்ட்டில் அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஹேண்டை டவுன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஹேண்டை வந்து ஈக்குவல் பண்ணணும் ஒன்று ஃபினான்ஷியலில் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணலாம் அப்போ தான் ஈக்குவல் வரும் ஆனால் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோமா இல்லை ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடுறோமான்னு பார்க்கணும் நம்ம சம் என்ன பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம்னா காஸ்ட்டை மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் ரேஸ் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்காண்ட கான்ஸ்டண்டாக வச்சிருக்கணும் அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சம் இதில் வந்து காஸ்ட்டை வந்து இப்படி ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணனா எனக்கு காஸ்ட்டும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவலாக வந்துடுது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ எயிட் ஃபிஃப்டி கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் டியூ டு அப்சோலன்ஸ் சார்ஜ் இருந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது ஃபினான்ஷியல் புக்ஸில் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்போ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் கம்மி ஆகிடுச்சா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஹேண்டை வந்து நான் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் காஸ்ட்டையும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலை ஆட் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணலாம் பண்ணால் எனக்கு ஈக்குவலாக வரும்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹே காஸ்ட்டையும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று ஃபினான்ஷியலை மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன லிசன் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோமா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் தான் போகிறோமான்னு பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோன்னா காஸ்ட்டை வந்து தான் மட்டும்தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணணும் ஆப்போசிட் இருக்கான்ற கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் அப்படின்றனால நான் காஸ்ட்டை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணனா எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவலாக வந்துடுது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை வந்து நான் என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் கிளியர் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க ஸ்டோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் இன் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் கிரெடிட்னாலே சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஃபினான்ஷியல் புக்ஸில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்ததுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போது காஸ்ட்டையும் ஃபினான்ஷியலும் நீங்கள் ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலில் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஆஸ் பர் புக் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் தான் சம் போடுறோம் ஸோ அதனால் நான் காஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு காஸ்ட்டும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவல் வந்து என்ன <laughs> <laughs> கிளியர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த மைனஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து என்னதுன்னா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸு கிளியர் அந்த கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு சம் வந்து கரெக்ட் கிளியர் இப்போ இதே வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடுறீங்கன்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ளஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மைனஸில் வரும் மைனஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ப்ளஸில் வரும் நீங்கள் ஒன்று படிச்சுக்கலாம் ஒன்று காஸ்ட் புக்ஸ் படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் படிச்சுக்கலாம் காஸ்ட் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடும்போது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ளஸில் வர ஐட்டம்ஸ்லாம் மைனஸில் வரும் மைனஸில் வர ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் வரும் அதுவும் இதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் போட்டோம்னா இது எப்படி நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவைடட் இந்த ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் இப்போ இது காஸ்ட் இது ஃபினான்ஷியல் ஸோ ஃபினான்ஷியல் புக்ஸில் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் ஹேண்டை வந்து ஈக்குவல் கொண்டு வரணும் ஒன்று என்ன பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியல் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணலாம் அப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்மு வந்து ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறோமா ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போகிறோமான்னு பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா காஸ்ட்டை மட்டும் தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட் இருக்க ஃபினான்ஷியலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் ஆஸ் பர் காஸ்ட் புக்ஸ் போகிறனால ஸோ காஸ்ட்டை வந்து நான் மைனஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு காஸ்ட்டும் ஃபினான்ஷியலும் ஈக்குவலாக வந்துடும் ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே இன்கம் டாக்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணியிருப்பேன் இதே வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியலாக தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் ஆப்போசிட்ல இருக்க காஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டா வச்சிருக்கணும் ஓகே இப்ப இந்த தன பினான்சியல் அப்ப நான் பினான்சியல ஆட் பண்ண அப்படினா எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் பினான்சியல் ஈக்குவலா வந்துரும்